క్యాప్సికం పన్నీరు కూర కావాల్సిన ఈ ప్రధానంగా క్యాప్సికము పన్నీరు నువ్వులు క్యాప్సికం శుభ్రంగా కరిగి ముక్కలు కోసి పెట్టుకోవాలి ఈ ఇన్స్టంట్ క్యాప్సికం కర్రీని మనం పది నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు క్యాప్సికం సాధారణంగా అన్ని కూరలలో వాడుతుంటాం అలాగే ఒక మూడు పచ్చిమిరపకాయలు మధ్యలోకి కట్ చేసి ఉంచాలి పన్నీర్ను మనం కొబ్బరి గ్రేట్ చేసిన విధంగా దాన్ని తురిమి సన్నగా తురిమి పెట్టుకోవాలి కూరలో బాగా కలుస్తుంది తురిమి పెట్టుకోవడం వల్ల చాలా రుచి పెరుగుతుంది ఇక ఒక ఉల్లిపాయ నిలువుగా సన్నగా ముక్కలు కోసి పెట్టుకోవాలి నువ్వులను ద్వారగా వేయించి మిక్సీలో పొడి చేసి ఉంచాలి ఫ్రైంగ్ ప్యాన్లో తగినంత నూనె వేసి వేడెక్కిన తర్వాత మినపప్పు జీలకర్ర వేయాలి మామూలుగానే తాలింపుకు వాడుకునే పదార్థాలు దానికి వాడుకోవచ్చు కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి చిటికెడు ఇంకో పొడి వేస్తే జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది చిటి ఇంకో పొడి ఆ తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి తగినంత పసుపు వేసుకోవచ్చు అవసరమైన వారు స్పైసీగా తినాలనుకునేవారు కొంచెం కారం పొడి కూడా చల్లితే బాగుంటుంది మనకు అవసరమైనంత కారం పొడి వేసి వేయించాలి ఆ తర్వాత క్యాప్సికం ముక్కల్ని దాంట్లో వేయాలి ఇది రుచితో పాటు ఆరోగ్యాన్ని కూడా ఇచ్చేటువంటి కూర తగినంత ఉప్పు వేసి కలపాలి స్టవ్ను సిమ్లో ఉంచి సన్నటి సగన కూరను మగ్గనివ్వాలి మన ఇంటికి బంధువులు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు వెరైటీ కూర ఏదైనా చేసి పెట్టాలనిపిస్తే క్యాప్సికం పన్నీరు చాలా బాగుంటుంది చూడడానికి అసలు ఎవరు గుర్తుపట్టరు కూడా దీంట్లో పన్నీరు వేసామా కొబ్బరి వేసామా ఏం వేసామో కూడా తెలియదు అది తిన్నాక వాళ్ళని సర్ప్రైజ్ అవుతారు కొద్దిసేపు మూత పెట్టి ఉంచితే ఆ ఆవిరికి క్యాప్సికం ముక్కలు బాగా ఉడుకుతాయి ముక్క ఉడికిందా లేదా చూసుకోవాలి ఆ తర్వాత పన్నీర్ పొడిని దాంట్లో కలపాలి క్యాప్సికంలో విటమిన్ ఏ విటమిన్ సి ఉంటాయి కాబట్టి పిల్లలకు కూడా ఆరోగ్యానికి మంచిది 
దీంట్లో నువ్వుల పొడవు వాడతాం కాబట్టి మనకు పిల్లలకు ఎముకలకు బలాన్ని ఇస్తుంది పన్నీర్ పొడి నువ్వుల పొడి వేసి కలిపినప్పుడు అది తొందరగా అడగంటే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సన్నటి సగన జాగ్రత్తగా మాట మాటికి జాగ్రత్తగా చూస్తూ కలుపుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక స్పూను నువ్వుల పొడిని కలిపి సన్నటి సగన వేగనివ్వాలి పావు స్పూను ధనియాల పొడి వేసి కలపాలి ధనియాల పొడి వల్ల ఆ కూరకు మంచి రుచి వస్తుంది తర్వాత కొత్తిమీర వేసి కలిపి దింపేయాలి వేడివేడిగా అన్నంలోకి చాలా రుచిగా ఉంటుంది చూడండి రంగురంగులుగా ఎలా ఉందో చాలా బాగుంది కదూ ట్రై చేయండి